Bilimin ulaşamadığı yerlere ilahi güç koymaktan yorulmadınız mı? God of the Gaps Boşlukların tanrısı demek. Yani evrende bilimin açıklayamadığı yerler var ve siz orada işte bak bir Allah var diyorsunuz. Eskiden bu boşluklar çok daha fazlaymış. Yani yağmurun nasıl yağdığını, çiçeklerin nasıl açtığını, ineğin nasıl süt verdiğini dönemin bilimi açıklayamıyormuş. İşte tanrı kavramı da böyle bir zorunluluktan ortaya çıkmış. Ama bilim zamanla evrendeki olayları daha fazla açıklamaya başladı ve tanrıyı koyacağımız boşluklar iyice azaldı. Yakında bu boşluklar tamamen kapanacak. Hadi videoya girmeden önce bir klişeden daha bahsedelim. Efendim, bilim olayların nasıl olduğunu açıklar, dinse niçin olduğunu. Valla ben adamlara hak veriyorum. Bence problem teyislerden kaynaklanıyor. Kırmızı asada da konuştuğumuz gibi siz gider Allah'ın varlığını sürekli olarak bilimin açıklayamadığı, tırnak içinde açıklayamadığı, milyarlarca yıl önceki Big Bang üzerinden veya ilk canlı üzerinden ispatlamaya kalkarsanız, onlar da şu anda olan milyarlarca olayı açıkladıklarını zannederler. Ne demek istediğimi anlatayım. Arkadaşlar bilimin boşlukları doldurduğu iddiası asla doğru bir iddia değil. Bilim hiçbir boşluğu doldurmuyor. İlk bölümde dediğimiz gibi bilim bize bir yaprağın nasıl düştüğünü, bir sperm hücresinin nasıl bebek olduğunu, bitkilerin nasıl büyüdüğünü açıklamıyor. Nasıl sorusuna yönelik hiçbir boşluk doldurmuyor. Sadece olayların hangi aşamalarla gerçekleştiğini açıklıyor. Yani olayların ne olduğunu gitgide daha ayrıntılı görüyor. Bakın bu çok önemli bir konu. Şimdi bir örnek vereceğim. Lütfen etrafınızda dikkatinizi dağıtan şeylerden uzaklaşın ve örneğe odaklanın. Ateist bir bilim adamının bir sinema salonuna girdiğini düşünün. Perdedeki görüntüleri gözlemleyip sonuç çıkaracak. Yalnız baştan bir kural koyuyor ve diyor ki çıkaracağım sonuçlar ve teoriler bu iki boyutlu perdede gözlemlenebilir ve deneylenebilir olmalı diyor. Bu iki boyutlu perdenin dışını da metafizik olarak tanımlıyor ve oraya yapılacak atıfları bilim dışı sayıyor. Bunun ne anlama geldiğini özgür akıl bölümünde ayrıntılı olarak konuşmuştuk. Peki perdede renkli noktaların hareketleri söz konusu. Mesela zaman zaman yeşil bir nokta çıktığını görüyorlar. Nasıl? Bazı insanlar bu yeşil noktanın perde cinsinden olmayan, perdenin iki boyutunun dışında bir yerden, ışık kaynağı bir projeksiyon cihazından kaynaklandığını düşünüyorlar. Çok mantıklı değil mi? Aslında bununla ilgili pek çok delilleri de var perde üzerinden gösterebilecekleri ama bilim adamı için bunlar bilimsel değil. Ya kardeşim, bu bahsettiğiniz cihaz perde üzerinde gözlemlenebilir bir şey mi? Yo, perdenin dışında. E o zaman bilimsel olmuyor işte hipoteziniz. Saçma sapan bilim dışı bir rurafi oluyor. Ya bilimin açıklayamadığı yerleri neden projeksiyon cihazıyla dolduruyorsunuz ki siz? Boşlukların projeksiyonuna mı inanıyorsunuz? Bekleyin canım bekleyin bilim bunu da açıklayacak. Bekleyin. Ve yeşil noktanın nasıl meydana geldiğini açıklamak için dikkatli bir şekilde gözlem ve deney yapmaya başlıyor ve bir şey fark ediyor. Sürekli olarak yeşil noktanın çıkmasından hemen önce mavi bir noktanın ekranın üzerinden aşağı doğru hareket ettiğini görüyor ve kafasında bir şeyler belirmeye başlıyor. Ama hipotezini ispatlayabilmesi için olayın zıttını da görmesi lazım. Ve evet, mavi noktanın aşağı hareket etmediği durumlar da var. Bilin bakalım ne oluyor? Mavi nokta aşağı doğru hareket etmediği zaman yeşil nokta falan oluşmuyor. Artık her şey onun için çok net. Bu olayı bilimsel bir hakem eşliğinde yeteri sayıda gözlemliyor. Gerçekten de her seferinde mavi nokta aşağı hareket edince yeşil nokta oluşuyor, etmeyince oluşmuyor istisna yok. Nihayet bulduğu sonuca bir isim takıyor ve artık bilimsel ispatlı teorisini sunuyor. Değerli arkadaşlar bulduk. Yeşil noktayı Mavi bir noktanın aşağı hareket etmesi oluşturur ve bu olaya Jotacantas denir. Gördüğünüz gibi yeşil noktanın perde üzerinde nasıl oluştuğunu bilimsel olarak açıkladım. Artık bunun perde dışındaki bir projeksiyon cihazından geldiğine inanmanıza ihtiyaç kalmadı. Bilimin ulaşamadığı yerlere ilahi güç koymaktan yorulmadınız mı? Şunu demek gibi yani, sinema salonundaki bilim adamının ulaşamadığı yerlere projeksiyon cihazı koymaktan yorulmadınız mı? Bakın arkadaşlar, 
Bilim bize evrendeki olayların sıralamasını açıklıyor. Neyden sonra ne geliyor bunu açıklıyor. Bunu da evrende bir düzen olması sebebiyle yapabiliyor. Çünkü sürekli belli şeylerden sonra belli şeyler geliyor. Rastgelelik yok. Bunu ayrıntılı olarak düzen videosunda konuşacağız. Ama olayların nasıl gerçekleştiğini açıklamıyor. Bu noktada bir boşluğu doldurmuyor. Bakın sistem şöyle işliyor bilimsel açıdan. Yağmur yağdıktan sonra bitki büyüyor. Bunu defalarca deniyor ve defalarca olayın sıralanışının bu olduğunu görüyor. Gözlemlenebilir alanın dışına yorum yapamadığı için koyduğu kural gereği teorisi şu oluyor. Yağmurun yağması bitkinin büyümesine etki eder. Delili de şu yağmur yağmadığında bitki büyümüyor. Ya tamam da bu birisinin tercihi de olabilir yani maddi alanın dışında olan ve yağmur yağdığında bitkiyi büyütmeyi tercih edip yağmadığında da büyütmemeyi tercih eden bir ilim sahibi bir ilah da olabilir. Sırf her seferinde öncesinde yağmur var diye bu inanılmaz fiil yağmura verilir mi? Ki bitkinin büyümesi dediğin olay içinde matematik, fizik, kimya, biyoloji kanunlarının fiilen işlediği inanılmaz bilinç gerektiren bir olay. Ve bütün evrenle alakalı bir olay, bağımsız değil. Yani buradaki bitki ile Çin'deki bitkinin aynı kanunlara uyduğunu görüyoruz. Veya buradaki bitkinin atomuyla bize 100 milyon ışık yılı mesafedeki atomun uyduğu fiziksel düzen aynı. Bunu tüm evreni ihata eden bir ilim irade sahibi bilinçli bir varlığa vermek çok daha mantıklı. Ha ama o varlık bir düzen ve programla iş yapıyor. Her seferinde bitkiyi yağmur yağdıktan sonra büyütüyor. Veya daha ayrıntılı bakarsak işte her seferinde önce yağmuru yağdırtıyor sonra A mineralini bitkiye hareket ettiriyor sonra hücreleri bölerek çoğaltmaya başlıyor vesaire bir programla bir sıralamayla bitkiyi büyütüyor. Ve bilim de bu sıralamayı düzeni keşfediyor. Yani projeksiyon ışığıyla önce mavi noktayı aşağı indiriyor sonra yine ışığıyla yeşil noktayı oluşturuyor. Sen de bilim adamı olarak projeksiyonun ışıklarını yansıtma sıralamasını buluyorsun. Yani Allah'ın ilim, kudret, irade gibi sıfatlarını evrene yansıtma sıralamasını buluyorsun. Bu sıralamalara fotosentez, replikasyon, helikaz enzimi tarzında isimler takman olayın nasıl gerçekleştiğini açıkladığın anlamına gelmez. Dolayısıyla God of the Gaps boşlukların tanrısı ifadesi tam bir hurafe. Bilimin nasıl, dinin de niçin sorusunu cevapladığı da popülist bir laftan başka bir şey değil. Kur'an hem nasıl hem niçin sorularının akla en uygun cevabını veriyor ama özgür bir akla. Aklına baştan sınır koyup ben perde dışındaki açıklamaları kabul etmem dersen asla projeksiyonu ve ışıklarını bulamazsın. Aynı onun gibi ben üç boyutlu bu evrende gözlenemeyen açıklamayı bilimsel kabul etmem dersen Allah'ı ve sıfatlarını bulamazsın. İşte bir yaprağın düşüşü, bir sperm bir bebek oluşu vesaire hepsi bu şekilde bilim bunların nasıl olduğunu değil hangi sıralamalarla hangi düzenle olduğunu açıklıyor. Bilimin gelişmesi ise şu olayın ne olduğunu gitgide daha ayrıntılı görmeye başlıyor. Yani önceleri sadece yeşil noktayı görürken sonra öncesinde bir mavi noktanın aşağı doğru hareket ettiğini görüyor. Sonra belki bu ikisi arasında bir de bir turuncu nokta kayması falan görüyor. Gitgide ayrıntılar artıyor ama yaptığı şey... Farkında olmasa da ve inkar etse de belki projeksiyonun ışıklarını yansıtma sıralamasını bulmak. Gerçekten de o sinemadaki karelere baksak mavi noktayla yeşil nokta iki ayrı karedir değil mi? Projeksiyon önce mavi noktaya vurur, mavi kareye vurur onu perdeye çıkarır. Peşine de yeşil kareye vurur onu perdeye çıkarır doğru mu? İki kare birbirine tesir falan etmezler yani iki ayrı kare. Peki iki cümleyle özetleyip bitirelim. Eğer bir sinema perdesinde yeşil bir nokta varsa ve siz bu yeşil noktayı ışık kaynağı olan bir projeksiyondan bahsetmeden açıklarsanız yeşil noktanın nasıl orada oluştuğunu açıklamış olmazsınız. Aynı şekilde evrenin herhangi bir yerinde evrenin en akıllı varlığı olan bizlerin 15-20 senede ancak öğrenebildiği fizik, kimya, biyoloji kanunlarının fiilen uygulandığı bir olay varsa ve siz ilim irade sahibi bir varlıktan hariç bir şekilde bu olayı açıklamaya kalkıyorsanız bize olayın nasıl oluştuğunu açıklamış olmazsınız. Ki evrende bu cinsten bir faaliyetin olmadığı en ufak bir yer bile yoktur.